die weie oop see is nie die makkelijkste plek om een maaltijd te vind nie. So die kaapse malgas is altijd op die uitkijk vir moendelike leidrade soos anders waarom seevoels wat bezig is om te aas. Wanneer hulle in die winterkost soek, vlieg die voels duisende kilometers ver van hulle eiland thuisdes af om hulle ginstel en hapies, anchovies en sardijne in die hande te kry. Maar is vroeg augustus, die begin van hulle broeiseisoen en die tyd wanneer hierdie prachtige vaarbeleinde roofels terugkeer na hulle blijplek op voel eiland in Algoa baai aan die suidoostkus van Zuid-Afrika. Hulle mik na hulle ouwe neste waar hulle levensmaats hoopelik wacht. Dis een vreugdevolle reenie. Die paar vleg lief tallig hulle nekke in een en doen een passievolle groetritueel wanneer daar van die see af teruggekeer word met kos vir hulle kyken. Maar die mere dinge om kos te bekom word dagelijks erger. Dis ook die tyd wanneer gebiedsverskille besleg word. Hierdie prachtige kolonie is die internationale vesting van hierdie indrukwekkende seevol. Een uitstekende visvanger, een vlerkspan van ongeveer 2 meter en een snavel soos een swaard. En seker die meest herkenbare beeld van die malgas is daar die hoog spoed peilduik in die water in as hy jag maak op sy prooi, een school vis. Buiten die broeiseisoen bring die seevols die meeste van hulle tyd op die seedeur Maar as het broeitijd is, bly hulle op die eiland. Wetenskapelikus van die Nelson Mandela Metropool Universiteit gebruik dan die geleentheid om intensieve navorsing te doen. Dis een twee uur lange bootrit na voel eiland, so dis beter om vroeg voor die wind opsteek uit Port Elisabeth sy haven te vertrek. Daar is verskye seevol species op hierdie eiland, maar gedurende hierdie tyd van die jaar is daar ook meer as 2000 pikke wijnpare wat hier kom vervel. Hulle kan dan die vis jag nie, wat beteken dat daar geen competitie vir die malgasse is nie. Die malgasbevolking op die eiland neem geleidelik toe, soos meer en meer vols terugkeer om hulle modder en mismeste te herbou. Is maar een morsige taak wat onsmakelik voorkom, vooral vir vols wat hulle duik slaan met soveel precisie uitvoer. Binnenkort sal elke parel groot gewepte poote om een eierkrol om het in die bak in die son en die seemeeuwe te beskerm. Een onbewaakte eier is een gratis maaltijd en hierdie meeuwe jag selfs op die klein pasgebore kuikens. Dr. Peer Pistorius doen die afrope drie jaar hier navorsing en hy beraam die grootte van die kolonie met behulp van GPS-technologie. This is a really interesting colony in that the numbers have increased really sharply over the, the past few decades. There's six colonies in total, three of them along the Namibian coast, and then three in South Africa. And all five of the other colonies have been declining. At the moment, this colony, which is still seems to be on the increase, is probably in the region of about 90,000 breeding pairs. So that makes it the largest gannetry in the world. Daar is verskye redes vir die drastiese toename in die Kaapse malgasbevolking op hierdie eiland. Is die gevolg van beide die hoë broeisuifers, as ook die aankomst van jongvoels vanaf die westkuskolonies. Hulle het getraak as gevolg van oorontginning van die visvoorraad, maar hulle suidwaartse beweging hou ook verband met aardverwarming. Aan die westkus bereik kuikens dikwels nie volwassenheid nie. Gelukkig is die eilande in Algoa baie deel van die kusgedeelte van die Adu Nationale Park en sandparke besteer die marine bewaringsgebied met oorleg. Well, I think management of the islands and the colony itself is the easy part. Um, it's trying to deal with the impacts outside of the MPA, such as commercial fishing and the availability of prey for the birds that are, are really hard. Um, Managing the breeding colony itself, we do things like um, draining so that we ensure that there's no flooding of the nest in, in rainy season. Um, but other than that, it's mostly a hands-off type of management for the gannets. 90.000 paren en die bevolking groei steeds. Wow! En alhoewel die malgas een kwetsbare specie is, lyk het nie juist as of die geval hier is. Nie. Nou, wanneer die eierkies binnen een paar weke gaan uitbroei, gaan daar hoog 90.000 hongerbekkies wees om te voed. En dit het die wetenskapelike stad wonder, waar die volwasse voels soveel koos uit die see vandaan kreeg. 
Volgens Speer is die kijkens baie kwesbaar, selfs as kos net vir een kort tijdje skaars is. Hy het elk dagelijks tot 500 gram kos nodig om te oorleef. Een voorheen, wanneer die voos op ons zoektocht naar kos uit die hoog verdwijn het, was hulle wel in weer een raaisel. Maar technologische vooruitgang, zoals GPS opsporingstelsels, maakt het nou voor navorsers moeilijk om hierdie voels te volgen. Hier die studenten wat met hun meestersgraden bezig is, maken die GPS toestel aan die startveren van die malgasvas. Het is zo so lucht dat die volgende eer sal besef, dus daar voor een paar uur nie. Hierdie apparaat stoort positioneringscoördinate wat vanaf satellietnetwerke verkry word. Het stoot binnen een paar meter correct en meer die spoed in die richting waar die voel vlieg. En so word een volledige uiteensetting van sy bewegings gekry. Wanneer die voel naar die eiland terugkeer, vang Dave Green om en neem een monster van zijn maag in uit om te zien wat hij geëet het. Hierdie data word afgelaai en is so precies dat er zelfs gezien kan word of die voel op die golwe geslaap het of in die licht gesirkel het en geduik het om kost te kry. Maar dit vertel slechts een deel van die story. Pierre en samenwerking met die Instituut voor Navorsingsontwikkeling in Frankrijk gebruik ook nou miniatuur camera's. Hier soek hy en dokter Mahal Kounen, een nagraadse navorser, na een kapsemal gas wat gereed is om sê toe te vlieg. Kapsemal gasse communikeer door middel van lijftaal met mekaar en wanneer hulle recht maak om die sê aan te durf, gebruik hulle een baie specifieke lichaamsbeweging. In Engels word dit skypointing genoem. Die voel strek sy nek en sy snavel wees recht uit na boe. Stel die wetenskapelik is hierdie gedrag opmerk, vang hulle die voel en maak een miniatuur kameraakie aan die staart vast. We want to find out where it goes to feed and on top of that with this camera we will see how it interacts with um, other birds and with the environment. So we're interested to know how birds actually find prey in a really big open ocean. The food that they feed on, sardine and anchovy, have a patchy distribution. So this bird will go out and it will forage for anything between three and about 30 hours and it will then come back to its nest and we will then capture it and retrieve the, the device and download it. So the, the device only stays on a bird for mostly less than a day. It really weighs very little. We've done a lot of studies and it's got a very small impact on the bird. Voordat een malgas die sea aandurf, voor hy eers gebad om van die modder aan die vere ontslaan te raak en dan eers begin die soektocht. Na eer is een versorging van die kijken, is hierdie malgas honger en hy sluit by die ander voels aan waar hulle al duikend soek na een maaltijd. Waar dolfijne en ander seevoels in die water induik, is gewoon een teken dat daar kos is. Daar word wansinnig na kos gesoek en is ongelooflik om het vanuit die malgasse oogpunt onder water te ervaar. Na een feestelike maaltijd wees die beeldmateriaal hoe die voel rustig op die duining een middag slaapie in werk. Dan word die verke weer eens gelig, een laaste keer gesmul en met sy kropne vol word dan na die eiland nest teruggekeer met kos vir die kijken. Ek het Peer by sy kantoor op Summer Strand Universiteitscampus ontmoet om na beeldmateriaal te kyk wat waardevolle inzicht verskaf oor hierdie mysterieuse leefwereld van die kaapse malgas. And, and the question is, for a long time been, how do they find food? And it seems that the main way they find food is by making use of other gannets and other marine top predators. So they really look for cues to where the food is. They don't actually look for food itself. These are three different gannet foraging tracks. Mm -hmm. So on these we deployed GPS units as well as cameras. This bird, for example, went out to the east. You can see this track, which you can get from a GPS that we deployed on it. But you cannot see what caused this change in its behavior. So okay. then by linking the cameras with the GPS, we can actually see exactly what the bird saw during that part of the trajectory. So you can here see that the bird actually saw a flock of birds to the, to the um, west of it. Mm -hmm. It changed its movement totally and went towards the birds. Why has this research been so important? I think, and it's really, it's to do with advances in our technological abilities. I mean, it's, it's really amazing how fast our understanding of 
Marines are predators, seabirds, but really the natural environment as a whole has grown simply because the technologies just become so advanced. Nog een belangrijke gebruik van die vooruitgang in technologie is die project wat Gavin Wisworth vir sy meesters graad doen. Nou, hy gebruik die kapsimal gas as een model specie om die marine omgeving in al goeie baie te monitor. En dit word gedoen door middel van hoge frekwensie senders aan die voelse pote vast te maak. Hierdie senders stee voordierend syne na een automatiese ontvanger wat aan die veertoring gemonteer is. So Gavin weet precies wanneer die voels op hom neste sit of wanneer die voels die nes verlaat op soek na koos. En hierdie inlichting word dan gebruik om te bereken hoeveel koos beskikbaar is. So die kapsemal gas word nou as maatstaf gebruik om in te duid hoe die marine omgeving verander. Data wat met die nieuwe toerusting versamel word, tesamme met die kennis wat ons nou het oor wat die voels eet, word gebruik om ons in te lig oor die beskikbaarheid van diepsee visbronne noodzakelike inlichting vir die bestuur van visserijen, maar ook vir die bewaring van die spesie. Seevoelse bewaringsstatus is een groot bekommernis, want hulle is van die meest bedreigde spesies op aarde. Dit is deels omdat hulle in competitie met die mens is, maar klimaatsveranderings het ook reeds skadelike gevolge vir die marine ekosysteme en dit raak weer die seevoels nadelig. Nou dat ons kan uitvind hoe en waar hier die voels hulle kos vandaan kry, gaan het ons een betere inzicht gee waar om marine bewaringsgebiede te vestig. En dit gaan ons help in die strijd om hier die magnifieke marine roofvoel van uitwissing te red. Muziek